Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sebelum kita pergi jauh muslimin muslimat, marilah sama-sama kita susun kalimah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita terpilih dalam kalangan ramai kita terpilih untuk menonton tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru dan insyaallah muslimin muslimat seperti semalam anda bersama dengan saya iaitu dai hakim dan saya tidak keseorangan ditemani oleh seorang ustaz yang namanya agak tidak beza dengan saya kalau ikutkan tukar k kepada l saja iaitu tak lain tak bukan ustaz halim din InsyaAllah Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Bagaimana Ustaz. perjalanan ke sini? Alhamdulillah. Dipermudahkan. Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah. Moga kita lagi semangat hari ini. InsyaAllah. Baik. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Uh, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah suatu tajuk yang bagi saya cukup menarik juga. Iaitu perapian cara Nabi. Ha, kalau nak tahu lebih lanjut apakah masuk perapian. Bagaimanakah perapian Nabi yang sebenarnya. Pastikan terus menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan insya Allah tuan-tuan, jika tuan-tuan ada nak tanya soalan, boleh pergi ke tiga talian kami. Yang pertamanya, boleh buat panggilan ke talian 035569-0349. Ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1692-3299. Ataupun boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV9 Main Page. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa dah tak sabar dah nak dengar huraian dan penjelasan daripada Ustaz. Saya fikir lebih eloklah kita terus kepada Ustaz Halim untuk sedikit mukaddimah ataupun pendahuluan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بخبر تنتوان دان بمبان مسلمين دان مسلمات سيدان بنونتون بعد pagi ini yang ceria-ceria alhamdulillah maka pada pagi ini insyaallah kita akan bersama-sama untuk berkongsi ilmu dan juga untuk mengenali ya lebih dekat lagi sehingga kita dapat mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang azim, manusia yang agung yang memberi suatu panduan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka untuk itu pada pagi ini eloklah kita bersama-sama mendengar sedikit daripada ayat al-Quran sebagai muqaddimah pendahuluan yang berkait dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicatat كان أولي الله لدلم القرآن الكريم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
Sesungguhnya kata Allah Pada diri Nabi SAW Allah. itu Ada suri tauladan untuk kita semua Sebagai orang yang beriman kepada Allah Dan juga kepada Rasul Yakni ada ikutan yang baik Uswatun hasanah Contoh yang terbaik Bagi mereka Yakni kalangan orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah di hari akhirat Dan mereka banyak mengingati Allah Subhanahu SWT Dan pada masa orang-orang yang beriman Melihat tentera Al-Ahzab Berkatalah mereka inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami Dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka Selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah Subhanahu SWT Dan di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah yakni untuk berjuang membela Islam maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu yakni lalu mereka gugur syahid dan di antara adanya yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu walaupun sedikit pun Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyaksa orang-orang yang munafik yakni jika ia kendaki atau ia menerima taubat mereka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani dan Allah telah menghalau kembali yakni angkatan tentera yakni orang-orang kafir itu ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka geram marah kerana gagal dan hampa mereka tidak mendapat sebarang keuntungan dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan tersebut dan ingatlah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa sadaqallahul azim surah al ahzab ayat 21 hingga ayat 25 Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita rasa syukur ke hadrat Allah dengan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pagi ini kita dapat memulakan kehidupan kita dengan bicara ilmu, satu topik yang cukup signifikan dengan kehidupan kita yang kita menyatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul dan juga aku mahu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebut oleh dai hakim tadi, apakah pagi ini kita sudah melihat suatu perapian diri kita sebagaimana perapian diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perapian itu disebut adalah suatu kekemasan yang dikatakan perapian diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat kepada watak pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita menyanjungi diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat bagaimana manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuba lihat tuan-tuan bagaimana seorang manusia seorang sarjana Yahudi yang bernama Michael H. Hart dia menulis satu buku yang berjudul yang bertajuk The Hundred Most Influential Person in History yakni 100 orang tokoh yang paling terpengaruh di dalam sejarah dunia dan di dalam buku tersebut dia nak meletakkan siapakah yang paling layak untuk berada di tempat yang paling atas ataupun the top ranking dilihat tokoh yang layak yang paling terpengaruh adakah Rajiv Gandhi tidak adakah Mao Zedong tidak adakah Nabi Isa AS <coughs> Maka tidak <coughs> Dilihat akhirnya Dijumpailah seorang manusia yang azim Tidak lain tidak bukan Tuan-tuan dan perempuan dan penonton sekalian Namanya yang telah tercatat Di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Ahzab Ayat yang ke-40 Iaitulah namanya Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdul Manaf Bin Qusay bin Killab bin Murrah Bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib Bin Fihir bin Malik bin Nazar Bin Kinana bin Khuzaimah Bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar Bin Izar bin Ma'ad bin Adnan Bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alimu salatu wassalam Masya Allah Inilah keturunan Rasulullah Manusia yang diangkat oleh Michael H. Hart ini Di dalam kedudukan yang paling tinggi Apa sebab ada dua kedudukan kerana Berjayanya kata Michael H. Hart 
dianya mengembangkan agama dan yang, ber, yang kedua berjaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan dunia Allahu akbar dunia pun berjalan agama pun berjalan agama pun berjalan dan dunia pun juga sama begitulah kehebatan manusia yang kita bicarakan pagi-pagi ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tadi ada contoh suri tauladan untuk kita semua ikuti mudah-mudahan sebagai mukadimah ini kita merasai permulaannya bahawa sanjungilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan qauli bukan hanya dengan lidah tetapi hadir juga dengan hati dan amali perbuatan dan pelaksanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam masyaallah tabarakallah bagi saya satu huraian yang sangat bagus ustaz macam ustaz kata tadi tak nabi ni orang yang tak ada orang tak kenal Maknanya semua Malaysia kenali Nabi. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Satu ajaran yang Nabi ajarkan kepada kita, sebarkan Islam. Bila kamu sebarkan Islam, maka insya-Allah kamu akan dikenali bukan sahaja di Malaysia, bahkan ya. di satu dunia insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita sudah ada satu soalan daripada Facebook. Insya-Allah. Daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum ustaz dan dai. Adakah perapian diri cara Nabi hanya tertumpu kepada dirinya sahaja atau cara ia menguruskan orang sekelilingnya mohon penjelasan terima kasih terima kasih juga kepada puan yang sudi bertanya insyaallah ustaz uh, bila kita bicara tentang kehidupan Rasulullah ya ulama ada membahagikan maksud sunnah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ulama menyatakan sunnah Nabi itu bermula daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, al hadis hadis Nabi merupakan qauliyah dan juga amaliyah dan juga takririyah iaitu daripada perkataan dan pada diri Nabi iaitu amalan Nabi begitu jugalah pengakuan Nabi. Imam itu bermula daripada Muhammad Rasulullah dilantik menjadi rasul sehinggalah Rasulullah ya wafat. Dan insya-Allah kita akan sambung selanjutnya oh, selepas ini kita boleh seketika ke. Insya-Allah Ustaz. Baik. Sambung selepas ini dengar lagi menarik daripada Ustaz tetapi tunggu dan jangan ke mana-mana pastikan terus bersama tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang Ustaz tangguhkan uh, untuk dijawab dan insya-Allah tanpa buang masa teruslah saya menyerahkan kepada Ustaz untuk huraian tentang soalan <coughs> tadi insya-Allah. Baik, uh, kita sambung tadi jawapan pada soalan yang ditanya. Uh, tentang sunnah tadi saya dah sebut uh, berkait daripada kehidupan Rasulullah sejak lahir sehinggalah Rasulullah wafat. Dia yang kedua al-hadis yang kita faham daripada mulut Nabi, kemudian perbuatan Nabi dan takrir Nabi secara umumnya begitu. Apa yang dimaksudkan tadi? Adakah sunnah itu ataupun amalan yang disebutkan tadi perapian diri Rasulullah itu pada diri Nabi ataupun disebar luas untuk masyarakat, untuk manusia sejaga? Ya. Kan itulah dalam Quran Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan Muhammad Rasulullah itu melainkan ianya memberi rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya manusia. Kalau nak katakan tadi tidak terhad hanya kepada manusia tetapi juga kepada haiwannya, tumbuhannya, seluruh alam, bulan, bintang, langit dan sebagainya. Begitulah hebatnya manusia yang azim yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tentulah kita lihat mempunyai banyak ya, kebaikan yang ada pada Rasulullah sebab itu berkatnya Nabi itu sehingga diriwayatkan peluh Nabi contohnya kalau kita lihat berkatnya sebelum kering di badan ya sudah hilang sudah hilang tu maksud kata apa dia sahabat-sahabat berebut nakkan peluh Rasulullah begitu juga ludah Nabi sebelum mencecah bumi mencecah tanah maka ludah tadi sudah diambil oleh para sahabat ridhallahu alaihi jemaah setengah hanya menyatakan bahawa ai kencing Nabi pun mereka ambil inilah antara yang dilihat sebagai barakah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu ya diri Nabi itu banyak pendidikan dan pengajaran yang kita boleh lihat Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yakni pada hadis al-fitratu khamsun Nabi kata fitrah manusia itu ada lima yakni satu suruhan di antara Nabi kata yang pertama al-qitan yakni hendaklah kamu berkhatan kata Nabi inilah 
yang disebut sebagai satu fitrah manusia pada diri seseorang itu dilahirkan dalam keadaan bersih nabi sendiri dalam keadaan sudah berkhitan dan di dalam mazhab syafi'i khitan dan uh, disebut khitan juga adalah suatu perkara yang wajib pada mazhab syafi'i tapi yang lain jumruh jumhurnya menyatakan bahawa khitan itu ada hukumnya sunat dan yang kedua disebut iaitu wal istihdad hendaklah kamu eh, dikatakan membuang bulu ari-ari itu pun di antara fitrah itu di antara yang ada pada nabi diri pada diri nabi sallallahu alaihi wasallam makna disuruh kita bersih pada pada diri kita dan yang ketiga disebut juga iaitu wataqlimul azfar hendaklah kamu memotong kuku itu antara tanda kebersihan diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perapian dan seterusnya disebut wanatful ibit yakni ndaklah kamu juga kata nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia iaitu ndaklah kamu mencabut bulu ketiak ha, ini pun oh, tuan-tuan kadang-kadang kita bulu ketiak tak cabut bulu ketiak tak cukur tapi bulu kening pula kita cukur ah begitulah terbalik kita hari ni ya ya tu orang perempuanlah wala kita tak buat kot dan yang akhirnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam yakni wa qusus syarib ndaklah kamu juga memotong misai ataupun mencukur misai itu perbahasan ulama ada kata mencukur ada kata menggunting dan sebagainya jadi lima perkara ini ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi menyuruh dan memerintah kita supaya kita juga melaksanakan sebagai tanda awal perapian diri Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazafatu minal iman kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman Allahu alam dai masyaallah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian kita lihat pada tadi ustaz kata hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta para sahabat ni peluh nabi orang berebut nak ambil ustaz betul kita hari ni agak-agak peluh kita orang berebut ke orang lari tuan-tuan ha, kalau lari maka kita muhasabah diri kita di manakah kita pada hari ini insyaallah tuan-tuan kita ada soalan seterusnya daripada Facebook insyaallah daripada Syahrul Bani Al Julaibi Assalamualaikum ustaz Halim Din dan Dai Hakim Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menekankan betapa pentingnya aspek kebersihan dan kekemasan seseorang seperti mana yang dituntut oleh Islam. Namun masih ada yang kelihatan menarik di luar. Namun bila di rumah penampilan tidak dijaga dan kadang-kadang solat pun pakai kain pelekat saja. Allah tanpa berbaju. Mohon nasihat dari ustaz tentang bagaimana penampilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di luar dan ketika berada di rumah. Terima kasih ustaz. Baik, eh uh, bagus soalan yang ditanya tadi oleh penonton tadi ya tentang uh, kita nak melihat kaca mata Islam. Kita lihat dimensi yang dibawa oleh Islam oleh syariat Islam. Sudah tentulah contoh tauladan tadi dikatakan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendahului Nabi bukan hanya mengajar perkara-perkara yang kecil tetapi sehingga perkara-perkara yang besar dalam bab pemerintahan, kenegaraan, hubungan negara luar dan sebagainya. Dan juga Nabi tidak meninggalkan perkara rutin, perkara yang kebiasaan yang Nabi lakukan. Tentulah kita lihat tadi asasnya Islam itu adalah daripada kebersihan. Kan itu kita lihat ya. Bersih itu satunya di luar tadi saya sebut sebahagian tentang suruhan Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih dan yang kedua kebersihan juga dalaman jangan kita abaikan cuaikan kebersihan kesucian yang ada dalam jiwa dan hati kita lahirnya manusia yang luarnya bersih itu kenapa dalaman bila adanya imannya kepada Allah petah lagi imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita nak melihat bagaimana kita ini orang yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam kalam Quran surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Sekiranya kata Allah wahai Muhammad mereka betul-betul mencintai, menyayangi, mengasihi Allah, maka fattabi'uni. Katakan kepada mereka, "Fattabi'uni." Maka hendaklah ikut aku, ambil tauladan, ambil apa yang aku buat, maka kamu juga buat. maka orang yang ikut nabi fattabi'uni yuhibbukumullah akan dicintai akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala lahir daripada dalaman yang bersih maka luaran pun insyaallah kenapa mata yang memandang daripada Allah Subhanahu wa taala penglihatan Allah itu lagi tajam manusia memandang tetapi Allah lebih memandang kepada hati dan jiwa bila Allah memandang hati dan jiwa kita kita terkawal kita menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang sentiasa 
mempunyai CCTV dilihat oleh Allah perlakuan perbuatan tetapi kalau sekiranya sebagai seorang muslim yang dai hakim ya, tadi betul. kita sebut bagaimana ramai hari ini orang Islam ya, semayang-semayang ya tapi dalam keadaan comot pada pakaian tak dibasuh tak dibersih ya akhirnya dalam keadaan semayang orang yang di sebelah pun tak selesa tak hilang kekhusyukan solat dalam keadaan tadi pakai pula pakai kain nampak pula perut dan dada bulu dada pula terkeluar bulu ketiak bulu ketiak pun juga terkeluar dalam keadaan orang ini tidak berdisiplin menemui Allah Subhanahu wa taala masyaallah tabarakallah tuan-tuan maknanya tuan-tuan bila sebut tentang kebersihan ustaz bukan hanya kena jaga luaran malah dalaman ustaz sebab apa bila dalaman kita cantik yakin dan pasti luaran bukan sahaja cantik tetapi menarik tertarik kau memang debam insyaallah tuan-tuan jaga luaran dan yang paling penting jaga dalaman kita insyaallah alhamdulillah tuan-tuan kita ada soalan seterusnya daripada whatsapp siti rohani munsid daripada banting kolej langat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz dan dai yang dimuliakan salam sejahtera soalan saya apakah Warna kegemaran pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah cara Nabi duduk semasa makan dan bagaimana cara Nabi tidur apakah Nabi simpan janggut misai jambang penampilan Nabi tentu kemas dan rapi mohon pencerahan daripada ustaz terima kasih kerana sudi bertanya insyaallah Baik. ustaz terima kasih yang bertanya tadi tentang uh... Perapian diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi dah ingat ditanya hmm. tentang baju. Ya, Nabi gemar suka apa warna ataupun kala yang Nabi uh, ialah selalu makai baju. Yang pertama sekali ya, nak sebut di sini. Yang pertamanya dalam hadis yang dari oleh Bukhari sesungguhnya Rasulullah suka memakai baju kamis. Baju kamis ni dalam bahasa Arab kita kata jubah lah kita dalam bahasa kita jubah menutupi daripada atas ya maknanya di bawah muka kepala ni sehinggalah kepada kepada bawah paras lutut hmm. itu qamis ya baik uh, dan qamis yang disebut itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pada warna di antaranya kebiasaan warna putih ya kemudian yang kedua juga disebut sebagai hullatun hamra hullatun hamra ni maknanya dalam uh, warnanya disebut sebagai baju yang berwarna hamra ni merah ya eh, ustaz eh? hmm. ya jadi kita lihat nabi juga suka pada warna merah selain itu juga pada warna hitam hmm. itu antara yang kita lihat dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan dan manakala ini disebut cara baring nabi ataupun tidur nabi nabi uh, mengiring membawahkan bahagian kanannya kemudian mengirinya di itu di, di, di atas dadanya menghadap kiblat tapi kita hari ini kita tak buat macam tu kita biasa tidur terlentang ada yang menerap macam kuat menerap ada kuat lentang kuat rama-rama begitulah ya kalau ikut sunah nabi nabi tidur kirinya di bawah apa dia lambung kanannya di bawah dan lambungkan kirinya di atas dadanya menghadap kiblat sebagaimana jenazah ataupun mayat yang dimasukkan ke dalam liang begitulah cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ni mungkin kita tak pernah buat dan insyaallah ya malam ni cubalah ataupun ya kejap lagi kalau kita tidur balik kita tidurlah dengan cara nabi sunah nabi ini yang baik yang kita lihat kemudian cara makan nabi <coughs> nabi dalam keadaan cukup bersopan beradab bila nabi makan tak macam kita lah dalam keadaan makan bercakap bukan takat bercakap ya ada yang kadang makan sambil berlari pun ada masyaallah ada yang sambil bercakap macam-macam makanan makan yang dimasukkan tadi dia tak fokus ada yang hari ni makan sambil main WeChat pun ada ada yang makan sambil duk WhatsApp ada yang tweet ada Allahu akbar pengalaman saya bila berada di luar negara dalam program dakwah di UK Europe sebagai saya melihat bagaimana orang putih mak saleh dan sebagai bila kita tengok mereka makan breakfast dan sebagai di hotel Ya, kita tengok handphone mereka tak letak pun di atas meja simpan ya, mereka dah disiplinkan diri bila makan tu dia fokus ya, teringat bila nabi sallallahu alaihi wasallam makan nabi tak bercakap nabi tak berlari nabi tak berdiri makan nabi nabi fokus betul-betul sebab itu bila nabi makan dengan 40 kunyahan itu makna kata apa dia bertenang-tenang Ha, tapi kita bertenang-tenang juga sambil makan sambil duduk Facebook sambil ha. makan sambil duduk Twitter ha, begitulah keadaan ialah perubahan zaman apa pun tadi balik cara nabi begitu dan juga ya apa yang disebut lagi pada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat 
yang mengajar tentang ketertiban kehidupan manusia daripada akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik daripada tidurnya daripada makannya cara percakapan nabi masya-Allah dan juga nabi selalu mendahulukan yang kanan Contoh tadi disebut sebagai wataklimul azfar memotong kuku. Cara sunnah Nabi memotong kuku bagaimana tuan-tuan? Ya, kita tak buat pun sekarang ni. Kita main pakai main pakai apa dia balon je kita kata main pakai kerat je. Sunnah Nabi nak kerat kuku yang pertama Nabi gunakan tangan kanan dulu. Mulakan dengan tangan kanan dulu. Li yuhibbut tayammun dalam bahasa Arab disebut memulakan dengan tangan kanan. Yang pertama jarinya jari telunjuk Nabi potong kuku. Kemudian yang kedua jari tengah yang ketiga jari manis, yang keempat jari kelingking dan yang kelima barulah ibu jari. Sesudah habis jari kanan, kemudian Nabi mula pula dengan jari kiri di sebelah jari kelingking sehinggalah jari jari manis, kemudian jari tengah, jari tunjuk dan ibu jari. Bagaimana pula kaki? Kaki Nabi mulakan dengan kaki kanan, kaki daripada jari kelingking, kemudian yang jari manis sehinggalah kepada ibu jari kaki kaki kiri dan sampailah kepada kelingking jari pada kaki kiri kalau kaki begitu kalau tangan mulakan dengan jari telunjuk dulu ha, itu kalau kita mempelajari sunnah kerana itulah orang yang memulakan dengan al yamin dengan perkara yang disebutkan tadi mulakan dengan kanan dulu insyaallah orang ni orang yang luhur akhlaknya sebagaimana nabi SAW makannya dengan dengan tangan kanan jangan makan dengan apa dia tangan kiri sudahlah itu bukan sunnah nabi dan jangan pula makan dengan kaki lah itu lagi haru tuan-tuan ya jadi itu antara yang kita dapat pelajari pada pagi ini insyaallah sunnah nabi banyak lagi untuk kita kongsi pada pagi ini insyaallah dai alhamdulillah terima kasih ustaz saya fikir banyak yang ustaz kongsikan bersama saya dan juga para penonton dan ustaz kata tadi yang tidur kuat lentang eh pastikan yang tidur macam kuat lentang tu ustaz pakai yang dipakai itu ikat dulu ya yeah. bahaya tuan-tuan dan lagi rumah kita ada uh, yeah. yang bukan Uh, mahram kita. Ya, lagi uh, satu maka, antaranya yeah. uh, tip untuk ha. kita kurangkan dengkur. Ha, itu yang kita hmm. mengiring. Ha, InsyaAllah hmm. mungkin saya nak kongsikan selepas ini Insya bagaimanakah Allah. cara untuk kita kurangkan berdengkur dalam tidur. Jadi InsyaAllah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya kasih sekalian untuk mereka yang baru bersama bersama kami dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru insyaallah hari ini kita akan merungkai akan kekeliruan tentang tajuk perapian cara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tadi sebelum kita berhenti berehat ustaz kata saya nak kongsi satu tip bagaimanakah kita nak kurangkan berdengkur dalam tidur dan saya fikir ini agak menariklah untuk sama-sama kita dengar jadi insyaallah ustaz Ha, mohon Baik. penjelasan daripada uh, Ustaz. Yalah, cara tidur Nabi tadi yang saya sebut tentang uh, Nabi tidur dadanya menghadap kiblat Bermakna lambung kanan Nabi di sebelah bawah dan uh, kiri bahagian badan Nabi di sebelah atas. Ini antara uh, kaedah kita lihat rupanya ada kait dengan uh, kita dapat mengurangkan ada peridius uh, dengkur kita. Ya, bila mana kita mengiring itu, nampak keadaan ya, kita punya pernafasan, berjalan dalam keadaan lancar. Ha, itu antara yang yang kita boleh ambil relate ya, sunnah Nabi tadi dengan uh, soal kesihatan, ya, dengkuran tidur dan sebagainya tadi. Begitu lebih kurang sikit yang kita kongsi kan. tadi. Ha, maknanya tuan-tuan, bagi siapa yang ada masalah berdengkur, maka ha, ikutilah bagaimana cara kita Nabi Muhammad SAW tidur. Moga-moga dengan kurangnya kedengkuran kita tadi dapat membantu orang sebelah untuk tidur dengan lain insya-Allah ustaz. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan, alhamdulillah kita sudah ada soalan daripada Facebook insya-Allah. Soalan daripada Siti Nurbaiyah. Assalamualaikum ustaz dan dai. Saya ingin bertanya, yang pertama dia ada dua soalan ustaz. Yeah. Adakah pakaian untuk berdakwah yang kemas dan rapi juga boleh menarik minat seseorang untuk mengikut dakwahnya kerana melihat peribadi yang bersih dan kemas? Yang kedua, apakah cara pemakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan daripada ustaz. Terima kasih dan terima kasih juga yang sudi bertanya. Maknanya ustaz ada dua soalan. Mm -hmm. Yang pertama dari segi uh, pakaian, pakaian dan yang dakwah. kedua mm -hmm. pemakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
kalau kita uh, melihat tadi kepada cara pakaian Nabi SAW ialah Nabi SAW memakai kamis tadi uh, jubah Nabi baik itu uh, cara Nabi berpakaian baik kalau kita melihat dalam konteks kita kaifa nata'amalu ma'as sunnah nabawiyah dalam buku ataupun kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi ya maksud kata bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah nabi bagaimana kita mengamalkan sunnah nabi SAW yang penting pakaian ni kita lihat adalah pakaian yang menutup aurat itu sunnahnya pakaian kita pakaian yang menutup aurat dan yang kedua bagi lelaki pakaiannya sudah tentulah kita tidak boleh memakai sutra yang disebut sebagai piosik ataupun apa dia sutra asli itu adalah haram ya dan uh, sekiranya kita berpakaian kita pakaian yang menutup aurat kemudian dengan dengan cara kita orang lihat cara itu yang lebih mudah orang tertarik menarik tadi hmm. uh, dan ya makna kata orang lebih uh, selesa dan orang rasa itulah di antara yang dia rasa tidak terlalu fundamentalis tidak terlalu ekstrem dan sebagainya maklumlah hari ini eh, macam-macam apa orang kata interpretasi ataupun uh, tafsiran yang yang negatif terhadap orang yang pakai jubah ada yang ialah dengan cara yang berserba dan sebagainya sedangkan itu sebenarnya sunnah nabi yang sunat boleh kita buat begitu kalau kita mampu kita boleh buat tapi kalau kita rasa perpakaian kita dengan cara pakaian komersial dengan cara pakaian kita contoh dai eh, pagi ni smart pakai ya, dengan jubah apa dia dengan blazer dia dengan ya. dengan cara dia. keterampilan itu juga kadang-kadang merupakan faktor yang yang kuat untuk diterima oleh pelbagai masyarakat ada masyarakat yang berada di level yang atas masyarakat korporat umpamanya jadi orang yang levelnya atas disebutkan tadi gaya mereka penampilan mereka maka mungkin mereka melihat orang yang nak bagi speech ataupun yang menyampaikan sesuatu daripada Quran dan hadis Nabi mungkin mereka nampak ya dari dari sudut kekemasan dari sudut keterampilan itu pun di, diambil kira ya yang penting tadi bila mana kita berpakaian orang kata orang ni okey yang ni yang terbaik retinya pun dia sunah Nabi itu diambil pada pakaian yang menutup aurat yang kedua kalau sekiranya kita nak meniru ataupun kita nak tasyabbuh rutinnya nak bersama ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian jubah tidaklah kita katakan suatu perkara yang yang bertentangan bahkan itulah yang sebaiknya contoh pakaian alim ulama alim ulama memakai pakaian kita nampak selalu berjubah ada yang jubah putih tadi dan pelbagai warna itu cara mereka ya tetapi bagi kita yang ustaz-ustaz yang baru nak start dan sebagainya mungkin bang kali dengan apa dia tarikkan dia pada anak-anak muda mungkin anak muda tengok pakaian yang macam ni dia rasa kebersamaan dia bila mana kebersamaan dia tu dia lebih mudah didekati kadang-kadang hmm. begitu dia tengok kadang-kadang tengok pakai jubah dia kata ni orang tablik ni kadang-kadang <coughs> membuatkan dia tak selesa ataupun dia lari bukan maksud kata tak boleh tetapi itu antara satu mekanisme kita kata kita nak lihat orang kita apa yang didakwahkan mad'u itu lebih selesa dengan kita so tarikan tadi ikut dalam keadaan ya situasi zaman dunia sofistikated dan seumpamanya tetapi tetapi janganlah sampai kita nak pergi berdakwah dalam keadaan kita memakai pakaian yang agak uh, moden sangat ya eh, kemudian dalam keadaan yang orang pun hilang hormat dia ni betul ke ustaz dia ni betul ke dai dia ni betul ke ulama contoh begitu ya eh, sebab apa dia pakaian dia kadang-kadang tidak melambangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang sebenar boleh pakaian selain daripada jubah tetapi saya katakan tadi biarlah bersesuaian dalam majlis biarlah bersesuaian attract yang kita nak tarik tadi siapa kita punya mad'u kalau anak muda dengan cara anak muda umpamanya macam kita bercakaplah tuan-tuan nabi bercakap dalam keadaan yang simpel mudah Nabi pergi kampung, Nabi cakap dengan cara kampung, Nabi tengok level. Ertinya apa dia? Kita pergi ke satu tempat, kita nak berdakwah, maka pertuturan percakapan gaya bahasa kita, kita gunakan bahasa yang mudah. Lecture pun syarah dengan 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 apa dia dengan pelajar student dia di kuliah, dengan cara dia percakapan, dia guna bahasa yang agak tinggi. Tapi kalau kita ustaz-ustaz yang biasa, kita guna bahasa yang mudah insya-Allah, ya. Kalau kita pergi kampung cakap speaking London, kita kata tak tahulah, ya. Itu orang kata satu perkara yang malang lah. Kita pergi tempat orang yang yang kita kata okey orang ni standard ni macam mana? Dia faham bahasa Inggeris. Kita cakap bahasa Inggeris. Yang tu contohlah. Ha, inilah keadaan cara ya, berdakwah kita insya-Allah. Kepelbagaian itu daripada pakaian, pertuturan dan penampilan diri kita insya-Allah ya sebenarnya itu juga memberi suatu faktor ya, kesukaan dan tarikan yang menarik.
Allah Insya Allah terima kasih Ustaz di atas pencerahan tentang soalan tadi. Saya fikir pemakaian ini sangat penting untuk kita jaga. Sebab apa tuan-tuan, bila kadang-kadang orang tengok dari segi pemakaian pun orang dah rasa percaya kat kita dan confident hmm. kepada kita. Ha, sebab tu tuan-tuan kalau boleh jaga pakaian kita dan pastikan kita berpakaian kena pada tempat dan ruangnya. Hmm. Contoh nak solat pastikan pakai baju yang sesuai, jubah dan sebagainya contoh. Dan bila tempat ke lain pakai yang sesuai dengan tempat tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah setiap sunnah yang hendak dibuat perlu lafazkan niat? Contoh, aku buat ini kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Mohon penjelasan. Terima kasih atas soalan tersebut. Ya. Baik, soalan pendek. Ya. Jawapan pun pendek. Ya. Iaitu tidak perlu suatu niat yang khusus. Ha, melainkan kalau ibadat yang khusus kita buat solat, puasa, zakat, haji, umrah. Yang itu ada niat yang khusus. Adapun kita memakai pakaian ya, dengan doa. Yang itu ya, ya, kita masuk tandas dengan doa. Begitu juga kita masuk masjid dengan doa. Ya, makna kata memulakan suatu dengan doa. Nak tidur kita berdoa. Bangun tidur pun kita bertahmid. Pun berdoa juga. Begitu juga nak, nak makan, nak minum, berdoa. Selepas makan pun kita bertahmid, syukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Allah Insya Allah. Allah. Terima kasih Ustaz. Maknanya tuan-tuan, setiap aktiviti yang kita lakukan mm -hmm. ataupun perkara yang kita lakukan, pastikan kita ada niat dan doa. Ya Ustaz? Yeah. Supaya apa? Segala pergerakan kita, segala perlakuan kita dimimbingi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp juga Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya Syahril dari Kelantan. Soalan saya, bagaimanakah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memulakan perjalanan yang jauh dan persiapan baginda sebelum memulakan perjalanannya? Terima kasih terbaik. Allah Ustaz. Insya-Allah Ustaz. Antara yang kita lihat ya, ialah bermusafir ni satu uh, amalan Nabi hmm. sallallahu alaihi wasallam sama abda Nabi bermusafir uh, pergi berperang ataupun uh, dalam urusan perniagaan dan seumpama dengannya. Uh, yang sebaiknya bila kita nak bermusafir ni ialah kita bersihkan dulu badan kita, mandi dulu. Eh, kemudian uh, kita berwudu dan kalau sebaiknya kita memulakan musafir itu dengan solat sunat musafir. Ya, bukanlah panjang sangat dua rakaat insyaallah ya, kemudian kita ialah berdoalah dengan doa doa syafar ya, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kita boleh baca dalam buku-buku ya, ataupun yang mudahnya kita menaiki kenderaan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun itu yang kita rasa yang yang mudah yang simple kemudian kita bacalah sikit bismillah tawakkal tu alallah haula wala quwwata illa billah bismillah majriha wa mursaha kan ya, itu di antara yang kita bergantung kepada Allah tawakal kepada Allah kita mohon agar keselamatan di dalam permusafiran kita ya, supaya pun dia musafir kita itu ada barakahnya ada rahmatnya dan juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan niat musafir tadi kita niat musafir yang yang baik bukan niat musafir yang yang negatif yang suatu maksiat naudzubillah min zalik kemudian Bila kita bermusafir, antaranya inilah eh, yang kita mendapat kelebihan daripada permusafiran. Kenapa? Kita mendapat suatu hadiah daripada Allah. Jamak kasar solat kita boleh buat lebih daripada 92 km ataupun 100 km. Itu antara yang diajar ya, oleh Nabi SAW dan kelebihan-kelebihan permusafiran. Dan di antara juga akhirnya doa orang yang musafir ni doa mustajab berbanyak perbanyakkanlah doa waktu kita bermusafir waktu kita nak perjalanan ke Mekah nak buat umrah perjalanan ke mana pun bermakna permusafiran ini sebenarnya satu ibadah sekiranya dibuat dengan keadaan yang tertib sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah baik alhamdulillah jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian pastikan sebelum kita nak bermusafir usah kongsikan dengan kita tadi empat perkara yang pertama sebelum nak musafir pastikan bersihkan badan kita dahulu yang kedua, ambil wudu. Yang ketiga, solat sunat musafir hanya sekadar dua rakaat. Dan yang keempat, tuan-tuan, baca doa dulu sebelum kita nak bergerak untuk perjalanan musafir kita. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa lagi selepas ini. Seperti biasa, jangan ke mana-mana. Pastikan terus bersama. Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian Alhamdulillah sudah 3-4 persoalan yang sudah terjawab Moga-moga dengan sedikit persoalan yang terjawab ini dapat keluarkan kita daripada kekeliruan Dan menunjukkan kita ke jalan yang benar insya Allah. Insya Allah tuan-tuan pada hari ini seperti biasalah Insya Allah kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil Assalamualaikum Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Halim Din. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Apa khabar? Yang dihormati lagi dimuliakan. Saya serta kru-kru tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur, Pekan, Pahang. Persoalan saya begini Ustaz. Ya, ya. Ya, Ini Ustaz Halim ya. Ya, saya. saya ni begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ialah kita teringin juga mengikut role model kita itu Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bagaimana perapian diri tingkah laku ya cara dibergaul dalam masyarakat serta apa akhlak yang baik inilah apabila kita nak apa mengikut cara Nabi kalau pun tak sepenuhnya kalau dapat separuh ke ataupun suku ke dah okey dah ni Cik Halim ni yeah. ustaz yeah. kadang-kadang orang sekeliling inilah pengar orang yang kita, rakan-rakan kita ni itu dia tu nabi kita dia nabi lainlah kita ni siapa akan adalah suara-suara yang sebegini rupa ni memperlekehkan kita ni ustaz kerana itu yang jadi masalah walaupun kita ni kadang-kadang nak ikut dah tapi tak boleh nak ikut kerana rakan-rakan sekeliling mengatakan nabi mana boleh ikut nabi dia nabi kita manusia biasa jadi persoalan saya ustaz Bagaimana cara lah kalau ada kaedah terbaik lah Ustaz. Kalau tak kita ni sebagai umat Islam. Mencontohi lah apa yang dikatakan perapian diri Nabi. Tingkah laku Nabi. Bercara bergaul Nabi. Dan juga akhlak Nabi yang mulia ini untuk kita ikut. Supaya kita ni tak tak terdengar sangatlah suara-suara yang memperlekehkan benda-benda kita ni. Ustaz kalau boleh Ustaz beri penjelasan kepada semua penonton TV9 pada pagi ini Ustaz. Itu je soalan saya dan da'i. Baik. Terima kasih banyak Ustaz dan da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar kerana sudi bertanya. InsyaAllah Ustaz, soalan ini yeah. saya ringkaskan. Yeah. Hari ini kalau kita nak buat sunnah, mm-hmm. ada orang pelekeh Betul. kita nak buat sunnah. Uh-huh. Jadi, Jadi kita... adakah cara terbaik uh-huh. untuk kita nak ikuti Nabi kita Muhammad yeah. SAW? Kadang-kadang ada, ada cakap kita, alah, hang ni berapa hari baru taubat. Ha, kan, ada macam itulah. Pelekeh lah, kawan kita. Jadi, uh-huh. baik begitu. Uh-huh. Antaranya, uh, nak sebut pada penanya tegar kita, iaitu uh-huh. Cik Omar Majid tadi. Uh, saya nak sebut sini permulaannya, biar orang kata tapi jangan Allah dan Rasul kata. Ha itu. Orang nak kata katalah. Biar pilah kata orang Kedah. Ya sebab apa dia? Kita fikir kalau nak sebut ni tentang orang kata memang orang kita buat baik pun salah, buat jahat hmm. petah lagi. Ya, kerana itulah yang pertama sekali saya nak letakkan di sini tips ataupun yang kita nak tak bagaimana langkah yang terbaik untuk menghadapi situasi yang disebutkan tadi. Yang pertama kita ikut sunah Nabi ini kerana apa? Kerana iman. Kita adanya iman. Makna kata kita meyakini, mengimani Nabi kita SAW. Kalau nak ambil ukuran masyarakat hari ini yang disebut oleh Nabi, bukan kata jahil itu satu. Bahkan sampai yang buat ibadah itu pun al-ibadah itu juhala. Ramai yang buat ibadah dalam keadaan jahil. Kenapa? Mereka tidak belajar. Bila tidak belajar, ya, makna kata buat ibadah ikut-ikutan. Jadi ikutan ini tak jadi ibadah yang betul-betul ibadah yang solid ibadat yang Allah berkati. Kan itu kita buat ibadat itu dalam keadaan yang kedua adanya knowledge, adanya ilmu. Masya-Allah, tengok. Biar orang kata katalah. Tapi jangan Allah kata, jangan Rasul kata. Aku sembahyang sunat. Aku buat bukan dua rakaat, aku buat lapan rakaat, lapan rakaat tahajud contoh. Orang nak kata-katalah. Kenapa lah sampai dai lekuk, sampai hitam dai, kan? Alah nak menunjuk-nunjuk. Orang kan kata juga kita tak semayang lagi orang kata nampak apa yang penting tadi kita buat apa yang kita pelajari itu yang sebenar dan yang ketiga yang ketiga ya kita lakukan tadi secara konsisten ataupun istiqamah insyaallah ya, kita jangan pedulikan ya, apa gangguan yang datang daripada depan belakang kiri dan kanan yang penting tadi kita lakukan sunnah nabi kerana apa nabi sebut di dalam hadis fa alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin Adu alaiha bin nawajith. Ha, ke atas kamu, sunnah aku, kamu ikut. Dan juga sunnah daripada khulafat al-Rashidin. Dan kamu amalkan sunnah aku itu. Seumpama adu alaih bin nawajith. Sama seperti mana kamu gigit dengan gigi geraham. Eh, kuat-kuat. Kamu genggam pun kalau katakan satu bara api. As-sabiru fihim ala dinihi kalqabini ala jambri. 
macam kamu genggam bara api untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Eh, kenapa tadi? Kerana di luar sana ramai yang jahil, di luar sana ramai yang tidak tahu tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang budak-budak hari ini, yalah kita nampak baik gula, baik syabab, eh, anak-anak kanak kita, anak-anak muda kita tak tahu apa dia Syamail Muhammadiyah yang dikatakan perwatakan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah dia menelusuri ya rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran Kalaulah orang ni tahu bagaimana susah payah Nabi nak hidupkan kehidupan berpandukan kepada Al-Quran. Sudah tentulah dia akan lebih menyayangi, mencintai diri Rasulullah SAW. لا يؤمن أحدكم حتى Tidak sempurna iman seseorang. Kata Nabi SAW bagi orang yang beriman itu. Sehinggalah hatta aku nak ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sehingga dia menyayangi aku lebih daripada ibu bapa. Sehingga lebih dia sayang aku itu lebih daripada anak pinak dan manusia seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan itulah antara yang kita dapat kongsi Umar Majid daripada Pekan Pahang. Mudah-mudahan jawapan tadi sebagai jawapan yang melegakan ya, yang menanya tadi. Wallahu'alaikum. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dengar tuan-tuan, biar orang kata, jangan Allah kata. Jadi tuan-tuan, bagaimanakah cara terbaik nak ikut cara Nabi ialah yang pertama, jaga niat kerana iman, kerana Allah. Dan yang kedua, buat apa yang kita belajar. Dan yang ketiga, istiqamah dalam setiap amalan kita. Moga-moga segala ujian yang datang kepada kita untuk tunaikan sunnah dapat kita tepis dengan tiga amalan tadi insya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan kita seterusnya ke soalan whatsapp Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Keterampilan Nabi hebat dari hujung rambut hingga ke hujung jari tapi umatnya takut tua rambut berubah Nabi inaikan umatnya pula daikan hitam apa pandangan Ustaz? Ha, maknanya tuan Ustaz, maknanya Ustaz, ya. sekarang ni orang takut apa berubat. Nampak tua. Ha, bila nampak tua, dia pun mula ha, inaikan rambut. Saham pun dah turun. Ha, itu. <laughs> Jadi apa pandangan Ustaz lah? Baik, uh, terima kasih yang bertanya tentang uh, penampilan uh, perapian diri Nabi SAW uh, berkaitan dengan uban tadi. Uh, kalau kita merujuk kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, dalam satu riwayat mengatakan uban Rasulullah. Nabi pun ada uban tapi tidak lebih daripada 20 lay. Dan satu lagi riwayat mengatakan uban Rasulullah tidak sampai 14 ataupun menyamai 14 lay uban yang ada pada rambut diri Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah menginai rambutnya sama ada dengan inai merah ataupun dengan inai hitam. Cuma cuma Nabi SAW bila melihat ya, Syaikh Abu Bakar As-Siddiq menginaikan uh, rambutnya maka Abu Bakar As-Siddiq nasihatkan menginaikan rambutnya pada warna yang uh, seperti kemerahan dan kekuningan ataupun ke apa ni keorinan sikit ya hmm. itu antara yang kita uh, diharuskan menginaikan rambut yang uban tapi tidak boleh ha, ataupun uh, dalam syariat Islam hukumnya kita tidak boleh menginaikan rambut kita dengan warna yang asal yakni black color ataupun aswad sebab apa dia menyamai orang-orang Yahudi Ha, ini Nabi pesan dalam hadis ya man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum dalam hadis Nabi menyebut barang siapa yang menyerupai tashabbuh ertinya dia menyamai orang Yahudi maka dia juga seperti orang Yahudi naudzubillah min zalik jadi untuk uh, jawapannya tadi inai rambut tadi ya, bagi lelaki yang nak elakkan daripada kelihatan tua saham turun dan sebagainya maklumlah ya trendy hari ini semua nak hitam belaka nak sama macam anak muda dulu mana boleh sebenarnya uban ni sebenarnya rahmat ya dia uban putih ni menandakan diri dia tua Ya Allah suruh kita ingat mati. Hmm. Cukuplah. Ya, muda kamu dah berapa tahun? 60 tahun dah hidup. Takkanlah kamu nak masih lagi macam anak-anak muda dulu. Ya, duk seronok-seronok dengan itu, ini dan sebagai. Hmm. Sebila mana datangnya uban, kamu ingat kenangkan. Aku ni nak dekat. Dah. Hampir sangat dah dengan kubur. Jadi biarkan. Ya, kalau nak inai juga tadi, inai keperangan tadi, letakkan. Eh, InsyaAllah yang tu adalah sesuatu yang diharuskan. Begitu juga janggut umpamanya. Nak diinaikan dengan inai yang perang tu tidak menjadi masalah. Ya, tengok janggut semua putih. Hmm. Walhal, tengok umur baru 40. Kadang semua putih. Rambut putih, janggut putih, misai pun putih. 
bulu ketiak ah yang tu tak tahulah pun apa yang di dalam ertinya apa tadi sebut tadi tuan-tuan ya nak inai tadi nak kelihatan muda ataupun nak kelihatan agak mungkin indah ya kelihatan tetapi kalau sekiranya itu yang ditaksirkan ya redor jelah pun nak buat kan ertinya apa dia yang dibolehkan tadi oleh syarak begitu dan yang tidak dibolehkan oleh syarak maka kita patuh insya-Allah mudah-mudahan yang jadi amalan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah terima kasih Ustaz di atas pencerahan maknanya tuan-tuan kalau kita nak inaikan yang rambut pastikan lebih kepada keperangan Ustaz ya, ya. dan jangan pula inaikan warna hijau dah rupa rumput Ustaz <laughs> dah nampak macam rupa rumput dah dan hitam aa, akan menyamai aa, kaum Yahudi jadi tuan-tuan nak inai boleh tapi lebih kepada keperangan insya-Allah kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp Assalamualaikum Ustaz dan Dai saya Hidayah dari Kota Baru boleh ke Ustaz kongsikan cara perapian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit syukran terima kasih kerana sudi bertanya insya-Allah Ustaz Ya. Dia tanya bagaimanakah cara perapian Nabi ketika Nabi kita sakit Baik. Insya Allah. Uh, Dalam hadis Nabi SAW uh, yang diriwayat oleh At-Tirmidhi, Imam Tirmidhi Disebut di situ La yusibul mu'min syawkah Fama fawqaha Illa rafa'ahu Allahu darajatu biha Wa hatta anhu biha khati'ah Al-Kamakal Kata Nabi Bila sesuatu yang mengena pada kaki Iaitu sepotong duri ya, Maksud itu adalah suatu musibah Maka sabarlah kamu Dan bila kamu sabar kata Rasulullah Maka Allah akan angkat darjat kamu Ulama' muhadis menyebut Diberi ganjaran pahala Kemudian yang kedua ya, Segala kejahatan dosa yang kamu lakukan Akan gugur Di sini pertama sekali Bagi orang yang mengena Ataupun ke atasnya di situ ada musibah ya, Allah turunkan berikan musibah pada dia Sakit dan seumpama dengannya Sabar Sabar itu macam mana dahsyat, macam mana hebatnya ujian sakit ini Kita sabar dulu Sebab kita fikir itu adalah tandanya Allah sayang kepada kita Bila kita sabar, bermakna kita pasrah Kita reda, kita tawakal Kita menerima takdir yang buruk daripada Allah SWT Baik, kemudian yang kedua yang kedua, ya, Perapian diri Nabi tadi Bila mana kita sakit Kita hendaklah berdoa banyak kepada Allah Dalam masa yang sama Janganlah sakit sikit Ibu jari je terselio, tiba-tiba tak semayang. Ini bagi alasan. Kenapa tak semayang? Ibu jari tergeliat, terselio. Allahu Akbar. Luka sikit, dah tak semayang. Sebab apa tak boleh nak kena air? Nampak? Balik kepada tadi. Cara mengamalkan sunnah Nabi ni melalui knowledge ilmu. Kalau kita ada ilmu, senang. Kita ada tayamum, selesai masalah. Perkara yang susah akan jadi, yang akan jadi mudah. Tapi kita bagi banyak alasan. Tak semayang kenapa? Sakit. Mungkin tak baca Quran kenapa batuk batuk tak baca Quran. Ha, ini yang kita nampak semudah sangat kita nak meninggalkan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama kita kena banyak berdoa. Bila mana kita sakit banyakkan berdoa. Bahkan orang yang ziarah orang yang sakit itu pun disuruh digalakkan supaya datang tu dengan keadaan berdoa as'alullah al-azim yashfik antara doa banyak doa yang kita boleh baca. Ya. Oh, semoga Allah menyembuhkan ya, penyakit yang, di, yang, yang, yang ada pada orang yang kuziarah ini, Ya Allah. Dan begitu juga sini orang yang sakit, banyakkan berdoa. Ini antara kafarah juga dosa yang kita lakukan. Kita bersangka baik, husnuzan dengan Allah. Mudah-mudahan niat kita juga yang ketiga, bila aku, bila aku sembuh sakit ini, insya Allah aku nak lebih bergiat dalam dalam ibadah. Aku nak lebih aktif dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sakit itu bukanlah suatu musibah yang disebut sebagai musibatul jaza tetapi musibatu tarbiyah. Satu musibah nak educate, nak didik, nak tarbiyah diri kita supaya lebih banyak lagi kita mengingati Allah dan juga mencintai Rasulullah. Terima kasih ustaz di atas pencerahan. Masya-Allah tuan-tuan, maknanya bila Allah uji kita mm-hmm. bukan Allah tak sayang. Itulah tanda Allah sayang kat kita. So, bila tuan-tuan diuji, pastikan buat tiga perkara. Yang pertama, Ustaz kata tadi, banyakkan bersabar. Yang kedua, banyakkan berdoa. Dan yang ketiga, kita niat dalam hati kita, bila kita sembuh daripada ujian, kita nak buat lagi baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan, kita berehat seketika kembali selepas ini. Dalam rancangan, tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya kasih sekalian sedar tak sedar sudah satu jam kita berbicara tentang idola kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah tuan-tuan hari ini kita bicara tentang satu tajuk yang bagi saya cukup cukup menarik iaitu perapian cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah tuan-tuan hari ini kalau boleh kita nak segala Keliru kita terjawab pada hari ini. Jadi tuan-tuan jangan segan dan jangan ke mana-mana terus menonton tanya ustaz biar tahu jangan keliru. Semoga dengan sedikit kita tahu pada hari ini dapat kita sebarkan kepada orang lain. Yang tonton kat Facebook kalau boleh tekan share, kita sebarkan kepada orang lain. Bukan apa, bukan sahaja kita nak tahu akan tetapi sahabat kita, jiran kita, guru-guru dan semualah nak tahu tentang hebatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kita ada pemanggil InsyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Uh, saya Sina Yusuf daripada Tanya Karang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okay. Silakan Puan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ya Puan sila. Uh, Ustaz, uh, ni kan uh, kita huh. nak tahu kan. Ya. Yeah. Uh, benar, benar tu Ustaz kalau kita setiap apa yang kita keluar daripada mulut kita tu yeah. sama ada baik ataupun tak baik, uh, mereka akan sakit semua. Tak tinggal walaupun sedikit Ustaz ya. Hmm. Dan yeah. uh, saya ada baca dalam hadis tu kata kalau nak cakap tu dia yang baik-baik. Kalau tak, lebih baik kamu diam. Jadi macam mana cara Ustaz bila kita tiba-tiba kita dengar orang kutuk ke orang marah tu nak kita supaya kita sabar dan diam tu Ustaz. Ya. Yeah. Oh, Baik. Terima kasih. Ya? Okay. Terima kasih. 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 Dan yang ketiga, dia kata tadi bagaimana kita nak hadapi ujian yang orang kutuk kita, ya. hina kita dan sebagainya. Hmm. Bagaimanakah kita nak hadapi suasana tersebut, Baik. insyaAllah. Ustaz. Yang pertama, uh, tentang apa yang kita sebut itu memang betul. Lah, ya. Apa pun yang kita cakap, yang keluar daripada mulut, kita perlu bertanggungjawab. Kullu napsim bimakasabat surahin. Dalam Quran sebut, setiap apa yang kamu buat, perkataan juga yang kamu keluarkan, kamu bertanggungjawab. Yang baik, yang buruk. Catatan malaikat kiraman katibin, rakib dan atib. Kerana itu kesempurnaan rukun iman itu mempercayai pada malaikat. Malaikat ada di kiri kanan. Yang kita bercakap walaupun kita kata orang tak dengar ataupun yalah, mungkin kita rasa macam tak ada apa-apa. Ya, Tuhan tak tahu. Kita rasa macam tu. Walhal Tuhan maha mengetahui. Ya, kita nampak orang lain tak dengar tapi Allah dia maha dia mendengar dan malaikat mencatat setiap apa yang kita yang kita buat sebab itu dalam surah al-humazah disebut faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara apa yang kamu buat walaupun sebesar zarah makna kata kamu keluar satu huruf pun kalau satu huruf itu memberi satu makna simbol yang tak baik ada menjadi menjadi catatan yang negatif yang tidak baik Begitu juga yang sebaliknya kalau yang baik maka kita dapatlah yang baik yang kedua nya yang kedua disebutkan tadi tentang uh, lidah kita kalau kita menelusuri ya, pengajian tasawuf Imam Al-Ghazali meletakkan bahayanya lisan setiap pagi kata Rasulullah ya seluruh anggota badan merayu apel kepada lidah wahai lidah janganlah kamu buat masalah ya wahai lidah janganlah kamu buat pasal pada hari ini sebab kamu sahaja kami ni satu badan merana kena azab dengan Allah ha, ini antaranya yang dikatakan bahaya lisan ya Cakap memang senang. Macam orang hari ini lah. Hakim orang yes, kata apa dia. Alah, hari ini cakap senang lah. Sebab pun mulut tak ada insurans. Kan? Sebab <laughs> kita kata kan? mulut tak ada insurans. Maknanya hari ini, kalau boleh insurans ni, lidah ni, lisan mulut ni pun nak kena, nak di insurans kan macam tu lah. Sebab lidah tak ada insurans, jadi orang sedap cakap. Apa saja Nak fitnah orang. Hari ini tak pakai mulut dah. Hari ini pakai di hujung jari. Ha, viral melalui media sosial dan sebagainya. Itu pun menggantikan lisan ni. Yang katakan viral ni menggantikan Lisan. Kan itu untuk penyelesaiannya Nabi meletakkan dalam satu hadis yang sahih Nabi kata apa dia mengkana yuk minu bilal yuk minu akhir fal yakul khairan awli yaskut Nabi kata apa dia sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah mereka itu kalau bercakap fal yakul khairan khair ketinya bercakap kerja yang baik ialah kita menggantikan replace sesuatu yang negatif kita nak yang baik contoh kita nak jumpa orang Selalu ni kita jumpa orang kita terus menyapa dengan nama. Mat contoh. Ya, Roy contohnya Zul. 
Tapi kita mulakan Assalamualaikum Roy Assalamualaikum Zul Itu antaranya kita nak mulakan sebagai Perkataan kalam yang kita keluarkan tadi dengan khair Ataupun Nabi kata Kalau kamu tak boleh cakap yang baik Takut Lagi kita cakap Lagi banyak maksiat jahat daripada lidah Daripada mulut Lebih baik Nabi kata Aulia skut Aulia smut ya, Kamu berdiam cukup Sebab Nabi ni Bila Nabi tak ada apa benda Nabi nak cakap Nabi diam Bukan Nabi sombong Nabi tak nak bercakap perkara yang lara ya, Nabi tak nak bercakap perkara yang sia-sia Hari ni kita pokpek-pokpek Hari-hari bercakap Dalam keadaan tak berzikir pun kepada Allah tuan-tuan. Mengaji Quran. Mengaji Quran bagaimana? Bercakap banyak perkara yang yang lara, yang sia-sia. Mengaji Quran langsung tidak dibaca pada setiap hari. Kalau baca pun, Allah kadang-kadang mengecewakan sedih. Baca juga lah Ustaz. Boleh takat ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul Azim. Ain Nun je. Menyanyi, empat belah rangkap boleh menyanyi. Nombor cekuraan dengan nun saja. Tak apalah Ustaz. Esok mula pula dengan dua huruf. Toha. Kemudian lusa pula. Tulak pula dengan alif lamra. Kemudian kaf, haya, ain, syad. Taklah. Cuba kita renung-renungkan. Adilkah kita? Dalam keadaan kita hari ini di akhir zaman. Nak masuk dalam syurga Nabi SAW. Sedangkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setiap hari dia boleh khatam Quran dua kali. Dua kali khatam Quran. Itu pun kata Imam Syafi'i. Yang dia kata apa dia? Aku tidak layak untuk masuk ke syurgamu, Ya Allah. Imam Syafi'i. Bukan Imam Sejid. Bukan Imam Surah. Imam Fuqaha. Ilmu. Masya Allah. Tujuh tahun hafal Quran. Sepuluh tahun sudah menghafaz kitab Al-Muwattaq. Yang dikarang oleh gurunya Imam Malik. Dalam kitab Al-Muwattaq mengandungi lima ribu hadis. Sepuluh tahun boleh hafal lima ribu hadis. Agak-agak kita lah yang banyak bercakap ni. Soal dunia ni agak-agak kalau bagi hadis pagi ni la darara wa la dirara agak-agak boleh hafal tak tahun depan kalau saya tanya lagi ingat-ingat ustaz bunyi la darara la darara tu betul lah yang kedua tu la darara la darara wa la wa la tidar hmm, memang tidur sungguh lah tuan-tuan intinya apa dia nak tadi kita usahakan tadi biarlah apa yang kita bercakap apa yang kita sebut ya ada asasnya Jangan bercakap dalam keadaan tidak ada asas Sebab kadang-kadang bila kita bercakap Orang lagi benci, orang lagi marah Dan bila mana kita menghadapi uh, situasi ini ya, Antaranya tadi kita lihatlah Bagaimana yang diajar oleh Nabi SAW juga ya, Biarlah kita menjadi percakapan itu Sebagai mutiara kata Yang kita pindahkan kebaikan diri kita eh, Kepada orang Mudah-mudahan itu juga sebagai Lidah dakwah kita Mudah-mudahan dakwah sampai juga kepada sasaran yang kita Yang kita apa dia niatkan InsyaAllah InsyaAllah terima kasih Ustaz Tersentuh saya dengan pencerahan Ustaz tadi Ustaz kata Tuan-tuan kalau hari ini kita tak mampu nak tuturkan kata-kata yang baik Tak mampu nak lontarkan kalam bicara yang baik Nabi kata lebih baik kamu senyap Sebab apa tuan-tuan? Itu lebih menjaga kita Daripada kita mudah masuk ke neraka Dengan hanya kata-kata yang buruk kepada orang lain InsyaAllah tuan-tuan Jangan ke mana-mana Kita berehat seketika dulu Kita istighfar sekejap Kembali selepas ini Dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya kasih sekalian kembali kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru Jadi tuan-tuan sudah satu jam lebih kurang kita bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz Agak-agak cuba tanya diri kita berapa peratus yang kita nak ikut Nabi kita betul-betul dalam kehidupan kita Kalau lebih 50 Alhamdulillah Tapi kalau kurang 50 cuba kita muhasabah takut-takut kita hilang daripada rada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, kalau tengok hari ini ada orang kata terkejut Ustaz. Siapa pula dia ni? Saya alhamdulillah merupakan moderator terbaru untuk rancangan tanyalah ustaz. Kalau masuk hari ini hari kedua Ustaz ya, ya bersama dengan Ustaz Halim Din. Ha, saya hakim, Ustaz Halim. Bezanya K tukar kepada L. Jadi Ustaz, apa pun yang penting Segala persoalan yang terjawab tadi dapat sama-sama kita rungkaikan keliru dalam kehidupan kita dan paling penting kalau boleh tuan-tuan sebarkan apa yang kita dapat pada hari ini mungkin dalam kalangan keluarga kita ada yang tak dapat nak tengok 
uh, tanya ustaz mungkin ada di kalangan jiran kita kawan kita tak mampu nak tengok di kaca TV maka kitalah yang bertanggungjawab untuk sebarkan kepada mereka semua insyaallah moga-moga ada manfaat untuk kita semua insyaallah tuan kita seterusnya pergi ke soalan WhatsApp Assalamualaikum ustaz dan dai saya puan Rohanah dari Batu Pahat Johor Nabi suka ke, Nabi sukakan wangian tetapi sekarang wanita yang lebih suka wangian berbanding lelaki. Apa pandangan ustaz tentang perkara ini? Terima kasih dan terima kasih juga kerana sudi bertanya. Jadi ustaz dia kata nabi kita ni suka kepada wangian. <tuh> Tapi kalau tengok pada hari ini orang perempuan yang lebih suka kan <tuh> wangian berbanding dengan lelaki. <tuh> Apa pandangan ustaz? Baik, pertamanya kita nak sebut wangian ni adalah satu fitrah lah. Manusia suka hmm. kepada yang wangi-wangian. Bukan kita manusia, bukan kita makhluk manusia. Para malaikat Allah suka kepada wangi-wangian. Kerana itu bila kita uh, taburkan contoh bunga di pusara, eh, di kubur, kita ambil lebihnya kepada wangi yang ada pada bunga yang kita tabur daun pandan. Kan wangi, kemudian bunga mawar dan sebagainya. Jadi wangi itu disukai oleh para malaikat. Ha, dan bila mana manusia sudah tentulah tadi suka kepada wangi-wangian Nabi sendiri suka kepada wangi-wangian ya, Nabi pun bila ke masjid Nabi pakai wangi-wangian Yang kita pakai minyak atar, ud dan sebagainya Ataupun perfume yang yang ialah yang letter macam-macam jenis lah Yang ada Prada, perfume, kemudian apa dia uh, Porsche Macam-macam lah hari ini kita dengar pun tidak macam kita kan macam-macam jenis hidayah ya. Dan ibu pakai perfume juga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atar ke apa dia? Oh, bukan. Atar. Atar. Alhamdulillah. Jadi nak sebut tadi tentang wangian bagi wanita. Bagaimana pula? Yang hari ini memang betul kita tak nafikan. Hari ini banyak wanita yang berkerjaya. Ya, pergi ke pejabat, kemudian menjadi guru dan sebagainya. Yalah, bau badan ni pun kita nak kena tanjaga juga. Kadang kita berpeluh cepat bau. Ya, bau apa dia, macam-macam. Bau ketiak ada kita. Ya, kemudian bau hamis. Lah, macam-macam lah. Ngalahkan kadang bau kambing pun ada lagi kan. Jadi ertinya, ya, wangian ni ada satu keperluan. Cuma Nabi pun dah sebutlah hadis ya, mafhumnya. Sungguhnya, wanita yang berwangian, wang, berwangi-wangian yang bersangatan ni khawatir boleh terjebak ataupun terpeng, dalam kancah penzinaan. Walaupun bukan maksud dia berzina dengan lelaki tapi dia menarik orang lelaki itu akhirnya. Ha, yang tu takut. Ertinya beginilah. Ya, kalau sekiranya muslimat ataupun wanita kaum, kaum hawa nak memakai juga wangi-wangian pakai secara berkadar cukup untuk diri kita. Kita rasa tidak bersangatan, tidak orang kata keterlaluan, insyaAllah. Supaya apa dia? Tidak nampak bau. Sebab nanti jadi fitnah. Bau busuk badan, nanti orang kata apa pula. Kerana itu, kita berpada-pada. Mungkin dia dorong, kita boleh pakai dekat ketiak. Ya. Kemudian wangian yang keterlaluan tadi, kalau boleh try to avoid, elakkan, cuba elakkan. Ya, supaya apa dia? Tidak menimbulkan fitnah dan tidak seperti mana yang disebutkan tadi. Takut berlaku zina pada diri kita yang kita nak tarik ataupun gairah lelaki itu kepada kepada diri kita mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah daripada sebarang perkara maksiat walaupun kita nak menghidupkan sunnah nabi tadi wangi-wangian tapi ada cara dan ada dia punya kadarnya wallahu alam alhamdulillah terima kasih ustaz jadi tuan-tuan janganlah kita jangan tunggu lama-lama terus wangikan diri anda dan kalau boleh tuan-tuan ya wangikan diri kita kadang-kadang macam ustaz kata tadi mm-hmm. tuko kambing ke orang sebab apa bau tu busuk sangat dan kepada perempuan kaum wanita boleh nak pakai wangian tapi pastikan jangan berlebih uh, lebihan sekadar untuk hilangkan bau busuk di badan kita insyaallah tuan kita ada seterusnya soalan daripada pemanggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa di sana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dai dan ustaz halim ya, saya ya. ismail ya tuan ismail ah okay. assalamualaikum ustaz assalamualaikum ustaz ya Ah, saya, saya, saya nak tanya, mengapakah generasi kini lebih cenderung pada memilih personaliti daripada memilih perapian cara hidup Nabi Muhammad SAW sebagai idola? Mohon cerah Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oh, Ustaz, maknanya yeah. terima kasih Tuan yang sudi mm-hmm. menghubungi kami. Maknanya Ustaz, dia tanya, mm-hmm. kenapakah ramai anak muda sekarang lebih suka personaliti orang lain berbanding hmm. dengan ikut cara nabi kita Muhammad hmm. sallallahu alaihi wasallam. Baik, uh, kita lihat uh, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang disebut tadi baik itu ke kongsi ya, ilmu. Uh, bila kita lihat pada akhir zaman ini memanglah kita tak nafikan 
Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim hadis sahih la tattabi'una sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab la tabatumuhum qulna ya rasulullah al yahud wan nasara qala faman aw kama qala Nabi kata di akhir zaman ni orang akan ikut jejak langkah ya mereka sedikit demi sedikit mula-mula sejengkal kemudian sehasta sehinggalah nabi kata mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu akan ikut juga lalu sahabat bertanya kepada nabi siapakah mereka adakah yahudi dan nasrani nabi pun jawab siapa lagi kalau bukan mereka ertinya apa dia di akhir zaman ni kalau sekiranya anak-anak muda kita generasi kita kata generasi Y, generasi moden yang kata hari ni borderless world punya zaman sophisticated yang canggih manggih dengan alat teknologi itu ini kita nampak peribadi Rasulullah itu banyak kita tinggalkan dan environment suasana yang berada mengelilingi kita yang mempengaruhi suasana dunia daripada suasana akhirat ini faktor bila mana solat tadi ditinggalkan pula al-Quran pula tadi tidak dibaca tidak ditadabbur tidak ditafahum apa yang berlaku jahil bila berlaku jahil yang banyak ertinya rojokan mereka panduan mereka tadi Yahudi dan Nasara hidup mereka dunia semata-mata hiburan semata-mata mereka lebih kenali artis tadi yang katakan orang Islam daripada alim ulama contoh tak kenal siapa dia isteri Rasulullah Khadijah pun tak kenal. Hanya panggil Kak Jah saja. Dan yakin. Ya Allah. Kak, Kak, Kak Jah panggil. Siti Aisyah panggil Kak Aisyah. Allahu Akbar. Please lah kita kata. Ni adalah orang yang Allah lahirkan di muka bumi ni Menjadi manusia yang agung. Kalau kita boleh kenal diri kita. Kenapa kita tak boleh kenal diri Nabi SAW. Dan mengapa kita tidak memuja Nabi SAW. Kalau kita boleh memuja yang disebutkan tadi personality yang kita yang kita agungkan, ya, kan itulah untuk akhir zaman ni orang yang nakkan agama, orang yang nakkan penghayatan sunnah Nabi SAW terpaksa menempuh tribulasi mehenah berbagai-bagai kita kata ujian dan dugaan. Kalau sekiranya anak-anak yang kita tengok pada akhir zaman ini tidak dididik balik dengan cara nabi adibu auladakum bisalasatin khisal kamu didik anak kamu dengan tiga perkara nabi kata hubbi nabiyyukum bukan hanya didik untuk kenal aku tapi sayang dan cinta aku yang kedua wa hubbi ahlul baitihi dan kamu didik sehingga anak-anak itu sayang dan kasih kepada ahlul bait ahli keluarga aku bukan hanya kenal tetapi kasih dan sayang yang ketiga wa tilawatil quran dan didik anak kamu supaya mereka boleh membaca quran dan mengamalkan isi kandungan insyaallah kali inilah kita pelajari dia menjadi satu mastaki untuk kita buka pintu syurga dan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlul jannah wallahu alam wallahu alam terima kasih ustaz di atas pencerahan tersebut jadi tuan-tuan kenapakah kita hari ini lebih suka ikut orang lain berbanding nabi kita sebab tuan-tuan kurangnya pendekatan dan dalami ilmu al-Quran itu sendiri ya. jadi tuan-tuan nak dekat lagi dengan rasul nak dekat lagi dengan cara hidup nabi pastikan kita dekatkan juga diri dengan al-Quranul Karim insya-Allah tuan-tuan kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp Assalamualaikum ustaz dan dai saya nak bertanya bagaimana cara kita untuk kekalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian mohon pencerahannya ustaz terima kasih yang sudi bertanya dia ditanya bagaimanakah cara hmm. untuk kita kekalkan kehidupan ikut cara nabi ya. istiqamahlah maknanya hmm. baik uh, soalan yang bagus kita bagaimana nak mengekalkan ya suatu usaha kita effort ikhtiar kita Maklumlah kita ni berada di akhir zaman bukan di puncak kegemilangan Islam yang kurun yang baik pada zaman aku nabi kata kemudian kurun pada zaman sahabat kemudian kurun apa dia tabi'in tabi' tabi'in kita dah di akhir zaman kita tak nafikan memang betul ya kita nak kekalkan contoh tu saya yang tak saya yang banyak yang lain kita ambil yang solat lima waktu itu pun dah cukup dah nak sembahyang subuh betapa berat nak sembahyang isyak betapa berat nak zikir contoh tadi nak berdoa pun susah banyak sunah nabi yang wajib kita tinggal yang sunat bagaimana kita nak buat ya dengan tak lain tak bukan caranya ialah kita perlu pelajari ilmu itu yang penting ya bila kita pelajari ilmu ni insyaallah kita tak buat 
semua tetapi kita tak tinggalkan semua. At least contoh kita sikit tapi kita istiqamah. Contoh bangun malam. Kita buat dua rakaat tahajud. Ini sunnah Nabi. Sam kalau nak ikut Nabi sampai bengkak kaki Nabi kata Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Abang sembahyang macam ni sedangkan abang maksum jamin syurga. Nabi kata afala aku nu amda syakura. Bukankah aku ni nak jadi seorang hamba yang bersyukur kata Rasulullah. Nampak? Ertinya apa dia? Kita buat walaupun tak banyak sikit tapi kita istiqamah. Contoh bagi salam. Amalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi bila kita tak beramal Ya, kalau kita amal pun kadang-kadang orang lain tak beramal. Ini masalah. Kadang-kadang jadi benda yang aneh dan pelik. Bila bagi salam. <coughs> Assalamualaikum. Apa salam-salam ni? Ingat kampung ke apa ke dia? Lah, kampung pula. Maklumlah ini bandar. Yalah, duduk di pasar raya shopping komplek. Yo, bagi Assalamualaikum. Shhh, hui, ini bukan kampung. Hui. Lah, bukan bagi salam tu kampung. Tapi ini adalah sunnah. Bila orang lain tak buat, kita jadi segan. Nampak? Contoh tadilah. Kita semayang sunat. Orang lain tak buat. Ya, aku bangun seorang segan pula aku nak ikut sunnah Nabi. Tapi cuba kalau orang bangun semua semayang sunat. Aku tak bangun, eh malu pula aku dengan orang. Nampak? Dia akan jadi macam tu. Kalau itu, kalau orang yang ramai yang ada hari umat Islam, ada ilmunya, sayang pada Nabi, dia buat amal dengan amal jama'i dan mereka lebih mengangkat idola ummah daripada personaliti tadi. Insya Allah kita lebih rasa teruja, excited, gairah. Untuk bersama dengan Nabi yang kita sayangi, yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita banyak mendapat syafaat Nabi esok di akhirat. Di mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tersebut. Jadi tuan-tuan, cara nak kekal istiqomah dalam penghayatan cara hidup Nabi ialah yang pertama Ustaz kata tadi. Tunaikan yang wajib dahulu, baru tunaikan yang sunat. Dan yang kedua, belajarlah dulu bagaimana hidup sebenar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga dengan dua tadi kita ikut, dapat kekalkan cara hidup kita, ikut idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, tuan-tuan, sedar tak sedar dah satu jari setengah kita bersama hmm, Ustaz. Yeah. Ya? Jadi tuan-tuan, saya fikir mungkinlah sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk tajuk kita pada hari ini. Baik, uh, sebagai khulasah kesimpulan, pengakhiran Bicara kita tentang uh, diri Nabi SAW Perapian, kekemasan, termasuklah watak perwatakan Nabi Apapun, uh, mencintai Nabi SAW itu Kita utamakan daripada mencintai diri kita sendiri Itu yang terutama Sebab apa dia? Sebab kita mencintai Rasulullah Bermakna kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Quran wa mata wa ma atakum rasul fakhudhu apa yang diberikan oleh Rasulullah disampaikan oleh Nabi fakhudhu maka kita ambillah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Nabi kata Allah maka kamu jauhi inilah satu jalan yang sejahtera satu jalan yang selamat buktikan kehidupan kita yang hanya beberapa hari beberapa tahun sahaja berbaki wallahu alam kita akan menghadap Ilahi dan apa pun kita akan berada di mahsyar akhirat kelak syafaat yang Nabi akan berikan kepada seseorang itu dilihat, diukur berdasarkan amalan mereka yang dilakukan itu dengan penuh keikhlasan dan begitu juga di antaranya syafaat Rasulullah yang kita akan dapat itu berdasarkan banyak dan juga kita berselawat kepada Nabi SAW Man salla alaiya marrah sallallahu alaihi biha asyar barang siapa yang selawat ke atas aku kata Nabi sekali Allah akan selawat ke atasnya sepuluh kali sungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat dan Allah kata Taklah kamu juga selalu alaih wasallimu taslima selawatlah kamu ke atas Nabi dan juga dengan ya, dengan apa dia keselamatan kesejahtera yang kita berikan ya, bersama dengan Nabi saw. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang memberi makna yang sebenar. Allah maklum. Alhamdulillah terima kasih Ustaz di atas pencerahan. Insya Allah tuan-tuan. Lapan perkataan untuk saya simpulkan tajuk kita pada hari ini daripada Ustaz iaitu cintai Nabi dahulu. Baru cintakan diri sendiri Satu kesimpulan yang agak menarik dan padat Untuk kita hayati dalam kehidupan kita Jadi tuan-tuan Semoga majlis kita pada hari ini diberkati Dan kita sama-sama angkat tangan Aminkan doa yang insya Allah Akan didoakan oleh Al-Fadhil Ustaz Halim Din Insya Allah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها 
sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam Allahumma rizqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wa sallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah hati kami hati yang terpaut cinta dan sayangnya kepada kekasih-Mu ya Allah yakni Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah amalan ibadat kami ibadat yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara konsisten dan istiqamah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ya Allah agar kami mendapat syafaat daripada Nabi kami Nabi sallallahu alaihi wasallam permudahkanlah urusan di mahsyarmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon kepadamu ya Allah agar berkatilah majlis ilmu pada pagi yang mulia ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami agar kami, agar usaha kami menyebarkan dakwah yang baik ini ya Allah semoga mereka menerima dengan baik dan terus beramal dengan amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa sallallahu ala khairil qalqihi muhammad wa ala alihi وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين باخر doa kita pada hari ini tuan-tuan maka berakhirlah program kita pada hari ini syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda yang sudi meluangkan masa dan ruang untuk menonton tanyalah ustaz syahadah dilafaz ilmu diburu teruskan menonton tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru saya dan yang hakim jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuat usaha jujur dan amanah sentiasa mengharap keredaan Allah